హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ పార్వతిని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆహార్ టేస్టీ రుచులు ఇవేళ మనం చేసుకునే రెసిపీ పల్లీలు చింతాకు చట్నీ అండి ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం పల్లీలు ఒక కప్పు తీసుకోవాలి చింతాకు కొద్దిగా తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనకు పల్లీలకి సరిపడ మనం ఇంకేం చింతపండు యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సరిపడ చింతాకు ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉపాధి అండి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక బాండలు పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆ ఆయిల్ మనము ఈ పల్లీలను వేయించుకోవాలి ఈ పల్లీలు పచ్చి శనక్కాయలు ఒలిచి కూడా చేసుకోవచ్చండి మనము పచ్చిపప్పులతో కూడా ఇలా లేదు అంటే ఎండిన శనక్కాయ పప్పులతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవి ఇప్పుడు నేను చేసేది డ్రై పల్లీలే అండి ఇవన్నీ బాగా మాడకుండా స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని చేసుకోవాలండి ఈ పల్లీలంతా బాగా దూరగా వేయాలి చూడండి ఇంకొక వన్ మినిట్ అయితే మనకి పప్పులు బాగా వేగుతాయి ఇలా వేగిన పప్పులని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం మీరు ఒక పప్పు నలిపి చూడండి మా పొట్టు ఊడిచ్చినట్లయితే వేగినట్లే మరీ బ్రౌన్గా వేయించుకోకూడదండి పప్పులు మళ్ళీ మాడితే బాగోదు చట్నీ అందువల్ల మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి ఇలా అన్ని పిల్లలు వేగిన తర్వాత అదే నూనెలోనే పచ్చిమిర్చి ఎనిమిదిని తుంచి వేసుకున్నామండి స్పైసీకి తగ్గ కారం వేసుకోవాలి మీరు వెల్లుల్లి పది రెబ్బలు తీసుకున్నాం కదా వాటిని కూడా వేసి వేపుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చి వేయించుకునేటప్పుడే మనం శుభ్రం చేసుకున్న చింతాకును కూడా వేసి వేసుకోవాలండి ఈ చింతాకు ఈ సీజన్లోనే దొరుకుతుందండి మే జూన్లోనే వస్తుంది చింత తిగురు కాబట్టి మనకు దొరికినప్పుడే చూడండి ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ చింతాకను కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఈ చింతాకు పల్లీలు బాగా చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ పెట్టుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా వేగింది చింతాకు త్వరగానే వేగుతుందండి మీకు ఇష్టం ఉండే వాళ్ళైతే ధనియాలు కూడా వేసి ఆయిల్లోనే పప్పులు వేసుకున్నప్పుడే వేయించుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇలాంటి పచ్చడిని మనం ఈ సీజన్లో తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మనం ముందుగా వేయించుకున్న పల్లీ పల్లీలు ఈ చట్నీకి ఇంకా పోపు ఏమి అవసరం లేదండి మనం ముందుగానే అన్నీ ఆయిల్లోనే వేయించుకున్నాం కదా ఇంకా పోపు అవసరం లేదు చూడండి ఇప్పుడు మనం పల్లీలు వేసుకున్న తర్వాత పసుపు కొద్దిగా వేసుకోవాలి సాల్ట్ రుచికి సరిపడ్డా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చింతాకు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి వేయించుకున్నాం కదా అదంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ మిక్సీ జార్లోని వేసుకోవాలి ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా మెదిగిన తర్వాత మనకు సరిపడ్డ వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ పెట్టుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా 
మిక్సీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆనియన్ ఒకటి వేసుకున్నాను ఆప్షనల్ అండి ఆనియన్ మీకు అవసరం అనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అవాయిడ్ చేసేయచ్చు ఈ విధంగా ఆనియన్ వేసుకున్న తర్వాత ఫైన్గా మిక్సీ పెట్టుకున్నామండి ఈ విధంగా మెరిగితే సరిపోతుందండి మరీ మెత్తగా చేసుకోకూడదు ఇలాంటి చట్నీని అన్నంలోకి సంగటి చపాతి ఇడ్లీ దోశల్లో కూడా తినొచ్చండి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయిన చట్నీని మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ రూపంలో తెలపండి మీరు మా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్కి క్లిక్ చేయండి లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్కి పంపండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో